Dobar dan, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Nauka i misterije produkcije Balkan Info. Ja sam Nemanja Blagović, a sa nama je danas profesor filozofije, Boban Čulajević. Bobane, hvala ti puno što ste nama danas. Hvala što ste me pozvali. Jedan budući vrlo prodonosni pisac, evo pripremimo mnoge neke knjige na ovu temu, a probat ćemo to da sažmemo, da kažemo, u neko kraće vreme. Ali evo, pošto si ti profesor, ja bih volao da mi ti održiš jedno predavanje o filozofskom, istorijskom, religijskom i naučnom pogledu na svest, na čoveka, na Boga, na postojanje, na biće, na sve. Kako bi to uspio da nam sve objasniš, ajde probaj. A ako bude trebalo, ja ću te prekinuti i pitati za neke dodatne objašnjenje. Priča je veoma jednostavna i zove se filozofija jedinstva. Jedinstvo ili monizam, u sanskritu poznato pod imenom advaita, ne dva, što se onda znači prevodi na engleski non-duality, ne dualnost. Znači, to je priča koja zapravo spaja najrazličitije moguće tradicije, religiozne, kako filozofske, tako i danas naučne. Znači, mi imamo spoj nauke, religije, filozofije u jedno. I već sama ta sugestija da se nešto spaja u jedno nam govori o tome o čemu ćemo, znači, što pokušavamo, znači, da predočimo gledalcima. Znači, ja sam profesor, da, filozofije, radim u pravno-poslovnoj školi, privatnoj školi na Kolarcu, EPI, i u suštini, pre godinu dana sam počeo da pišem knjigu i napisao sam, da kažem, 650 nebitno strana, znači, knjiga se zove Tat tvam asi, a to je poznati sanskritski izraz u prevodu, znači, to si ti. Knjigu sam podelio na tri dela i prvi deo sada nastojim da objavim. U suštini možda ovo nije ni loš način da prosto dođemo do neke svesti o postojanju te knjige i uopšte tih ideja. Krenuo bi na sledeći način. Znači, ova ideja je nešto što se u stranoj literaturi naziva good, great unifying theory, velika ujedinjujuća teorija. Zove se to je theory of everything, znači teorija svega, a zove se u filozofiji poznata pod nazivom filozofija perenis. Perenis što znači večno, večno filozofija i taj termin je skovao Leibniz, A imate recimo najpoznatiju knjigu od Oldusa Huxley, ako se zove Večna filozofija, koja je bukvalno, da kažemo, jedna sinteza svih mogućih tradicija i predstavljanja ideje jedinstva, odnosno ideje da je stvarnost jedno božanstvo, odnosno da je naša duša nešto što je najbliskije, nešto što je možda čak i ne možda, nego identično sa samim božanstvom. Na koji način ćemo početi? U suštini, kako ja to učenicima objašnjavam? Treba da shvatimo da u filozofiji postoji metafizika. Znači da postoji onaj deo našeg promišljanja koji se bavi pitanjem i za prirode i za čulnog sveta. I vi sad kada imate metafiziku, imate podelu na ontologiju, nauku o biću. Biće je ono što postoji, ono što jeste, a to je sama stvarnost. Imate kosmologiju, psihologiju, teologiju. U suštini ova knjiga izlaže da su sve četiri podgrane metafizike zapravo govore o jednom te istom. Znači da postoji jedno apsolutno jedinstvo, odnosno da priča o biću, Bogu, svetu i duši jesu i mogu da se razreše kroz jednu reč. Ta reč je zapravo možda reč pojam svesti. Počet ćemo na način tako što ćemo krenuti recimo od ideje kosmologije. Odnosno, šta je vrlo važno? Vrlo važno je da čovek razmisli o tome da uđe u razmišljanje, u pitanje šta je sama stvarnost u kojoj postoji. Je li tako? Znači, šta je svet? To je prvo osnovno pitanje filozofsko koje se pojavljuje u zapadnoj filozofiji kod kosmologa i tako dalje. Znači, šta je svet? Vi sad kada pogledate tu tradiciju, odnosno kada pogledate istoriju nauke koja od doba, znači Talesa i Demokrita i svih njih, pa do doba, razumete, Faradeja, Maxwella, Einsteina, kvantne fizike, mi zapravo imamo jedno razvijanje ideje šta je taj svet. I sada, šta je vrlo važno reći? 
kako bi probudio, kako bi probudio e, začuđenost kod vas, gledalci, vi, e, hteo bi da se zapitate u suštini, e, da se zapitate za samo pitanje šta je to ovaj, e, šta je to kosmos u kojoj mi postojimo, odnosno šta je recimo to galaksija u kojoj mi postojimo, koliko u toj galaksiji postoji, ne znam, sunčevih sistema, koliko galaksija postoji i tako dalje. Znači, odnosno da dođemo do razmišljanja o tome o kosmološkom pitanjima. Kada pogledate recimo nauku, odnosno istoriju toga što sam rekao od Talesa pa do savremene kvantne fizike, vi imate zapravo e, dolaženje do odgovora da mi postojimo u jednoj galaksiji od, kako je rekao Sean Carroll u jednoj emisiji, poznati kvantni fizičar, on je rekao o dve trilijarde. Znači postoji dve trilijarde galaksije, kaže, u vidljivom delu svemira. Šta je svemir sam po sebi, to, to ostaje pitanje. A u toj galaksiji u kojoj mi postojimo, postoji, kaže... E, to je rekao Fritjof Kapra. Fritjof Kapra je jedan austrijski kvantni fizičar. On je rekao u svojoj knjizi Tao fizike, rekao je 300 milijardi zvezda. I sad vi zamislite broj od 300 milijardi zvezda u našoj galaksiji i zamislite u vidljivom delu kosmosa dve trilijarde galaksija. A onda kaže zamislite dalje. To je recimo sad mogu bi da se pozovem na Neil deGrasse Tysona. Imate njegovu knjigu Postanci ili Nastanci, gde on kaže da sve to što mi sad zovemo materijom, taj materijalni svet, zapravo to je 4% vidljivog svemira. 96% ostaje nešto nama nepoznato, odnosno oni kažu 23% tamna materija, a 73% tamna energija. I sad vi vidite, znači, da od jednom do čega dolazimo. Dolazimo do problema da svet u kome mi živimo zapravo je nešto daleko, daleko od banalnosti u kojoj smo ga mi kurnuli. Svet, odnosno postojanje, je misterija koje mi jednostavno zbog navike smo izgubili iz vida. Zaboravili smo da je to tako. Ako se pitamo šta je tih 4% materije, Vi imate, znači, kvantnu fiziku koja je dobro utvrdila da zapravo svaka, je tako, svaka, a na čemu se ta materija gradi? Gradi se na atomskoj strukturi, odnosno svaki atom je 99% prazan prostor. Znači, vi imate prazninu. A unutar te prazdine koja je, kaže, veličina jednog e, 100 milionitog dela centimetra. Sad zamislite, to je nivo atoma. A onda 100 milioniti del centimetra je zapravo 99% praznina. A li to tako stvarno ili nije? E, to je, to je ono što kvantna, kvantna fizika, odnosno fizika kaže. Pazite, znači čak kada budemo otišli do teorije, do teorije kvantnih polja i onoga što se zove standardni model, Znači, vidjet ćemo bukvalno da je stvarnost daleko nepoznatija i daleko veće čudo, odnosno čudo koje smo mi zaboravili da je najveće čudo, to je ono, posle ćemo se dodirnuti priče i o tome zapravo što je Max Planck rekao, da priča o kvantni fizičar, je li tako, otac kvantne fizike, koji je rekao da zapravo gde je najveći još problem. Najveći problem je što, ukaže, nauka neće moći da reši misteriju stvarnosti Zato što u poslednjoj analizi mi sami smo deo misterije koju istražujemo. Ali to ćemo, znači, da ostavimo, ali to ćemo da ostavimo za deo kada budemo pričali o psihologiji, odnosno o pojmu svesti. Za sad je samo suština da mi shvatimo da smo mi deo nečega što je apsolutno, a, apsolutno za, ono, začuđujuće i tako daj. Ali pravzno ili nije pravzno? E, to je vrlo važno sa pitanje. Znači, e, Recimo, imate knjigu Ervina Lasla. Laslo je, znači, recimo, to vam je mađarski akademik i tako dalje, i njegova najpoznatija knjiga se zove Akaško polje. Nauka je Science and Akashic Field, u kojoj on priča, znači, da zapravo nauka je došla do unified vakuma, odnosno do priče da ovo što smo malo pre rekli, da je tamna energija, da je to zapravo energija samog prostora, odnosno da sam prostor, da to nije ništa. Da to nije praznina, nego da se to čak transformiše u pojam plenum. Plenum ili punina. Tu morate čuti od, odmah iz srpski, srps, u srpskom jeziku to. Kad kažete plenum, odmah se razvije znači, sluh da, da je neko priča o nekoj punini. Plno. Je li tako? I sad šta imamo? E, John Wheeler, poznati fizičar, 
za koga se vezuju, ne znam, termini celotočina, kako ono, worm hole ili black hole i tako dalje, otac, ne znam šta je, hidrogensku bombu učestvo u proizvodnji i tako dalje. Znači, kaže Ervin Lazlo da je John Wheeler izračunao da se u jednom kubnom centimetru vakuma nalazi energija veća nego u svoj materiji čitavog kosmosa. Što znači? U osnovi stvarnosti je nešto što smo mi zvali vakum ili praznina, što su drevni filozofi Demokrit recimo mislili da je ništa vilo, da je čisto ništa po kome se kreću atomi. A to je zapravo možda nešto vrlo slično onome što je Tesla pričao, Tesla i Maxwell što su pričali o etru. To je zapravo moguće jedno polje energije, odnosno punina iz koje sve emanira. I to vam je poznati citat od Ervina Schrödingera, još jednog od otaca kvantne fizike, koji kaže sve vidljivo emanira iz nevidljivog. Koristi izraz emanacija, zato što je to poznat mistički izraz u kome koji kaže izliva se. To vam je poznati izraz znači u plotinovoj filozofiji, gde se Bog izliva u svet, što znači da Bog i svet su neraskidivo jedno. To ćemo videti posle. Znači, za sad imamo, došli smo do toga da stvarnost na najnižem stupnju je nešto, nešto, neka beskonačna potencijala energije, neka punina. David Bohm, jedan od poznatih, najpoznatijih kvantnih fizičara, koga je Dalai Lama nazvao naučni guru, koga je Einstein, za koga je rekao da mu je duhovni sin, sagovornik Krišna Murtija, Ruperta Šeldreke i tako dalje, David Bohm je pričao o stvarnosti kao undivided wholeness, odnosno kao inseparable wholeness, kao neraskidivom jedinstvu. Odnosno o nekom kvantnom potencijalu, o polju kvantnog potencijala i dalje sad nećemo ulaziti u te priče da ne zamaramo publiku, znači sa njegovom pričom o implicitnim i eksplicitnom redu. Pojenta je, znači imamo Davida Boma, jednog od otaca, znači kvantne fizike, koji govori da je stvarnost, da je kvantna fizika, znači tu se slažu svi oni, da je kvantna fizika došla do spoznaje, da je stvarnost zapravo jedan neprekinuti medijum. To vam je ono što je recimo u 19. veku imate Faradeja i Maxwella, kada je Maxwell pričao o etru Faradeja, kaže David Tong, to vam je recimo jedan profesor sa Oxforda, znači današnji profesor kvantne fizike, koji je rekao u jednom predavanju, možete ga potražiti na YouTube-u, David Tong je rekao da je Maxwell 1846. posle jednog svog predavanja spekulisa o tome da zapravo možda su sve samo polja, da možda materija čak ni ne postoji, nego da su materija zapravo određena sažimanja polja, a da je zapravo ova stvarnost ispoljavanje polja. A to vam je i ova priča o plenomu, odnosno o osnovnom jedinstvu iz koga izranja ova stvarnost. Kada pričamo, znači sad na ovaj kosmološki način o jedinstvu, moramo da budemo svesni, znači da se to uklapa sasvim, ne da se uklapa, nego da to potvrđuje i priča teorija velikog praska, koja je zapravo priča o nekom praatomu koji eksplodira, jel tako, tačka singulariteta koja eksplodira i dobijamo ovaj svet posle 14 milijardi godina i dobijamo evo nas same, jel tako? Znači, imamo i teoriju velikog praska koja je potpuno saglasna sa ovom pričom. Poslednja teorija se zove standardni model. U standardnom modelu se kaže sledeće. Atomi se sastoje od, je li tako često, imamo protone, neutrone, elektrone. Elektroni ostaju priča, ili tako, kao nešto u nekim orbitama i tako dalje, iako kažu svi kvantni fizičari da mi ne smemo da predstavljamo sliku sunčevog sistema, jer to prosto ne odgovara stvarnosti. Ali to tako mi objašnjavamo što se kaže ono školski. Poenta je, znači, bio mu jezgru protone i neutrone. Zanimljive informacije Fritjuf Kapra kaže da se ti elektroni, da ta vibracija bi bila nešto kao kad bi zamislili neku kuglu koja rotira oko jezgra 300 milija u sekundi. Pazite, u 100 milionitom delu centimetra. A kaže, neutron je nešto što rotira u jezgru 40.000 milja u sekundi. To on govori Fritjof Kapra. Još jednom apelujem, pročitajte njegovu knjigu Tao fizike. Znači, to je knjiga koja otvara nove, jel tako, poglede. I sad šta imamo? 
Protoni i neutroni se sastoji iz kvarkova i to vam je priča znači standardnog modela. Da zapravo imate neke up i down kvarkove, da imate dva up i jedan down, ne znam, u protonu, obrnuto u neutronu. I da su zapravo ti kvarkovi ono do čega smo mi možda posljednje došli. Ispod toga se ne spuštamo. Imamo kvarkove, imamo elektrone i imamo onda, znači, posle jedinu teoriju koja je iz toga, mislim, koja je mimo toga, kako da kažemo, ili na neki način možda čak i u skladu sa tim proistekla koja priča o strunama, teorija struna. O tome da su zapravo ti kvarkovi možda zapravo vibriranja određenih struna. Je li tako? U nekih 10-11 dimenzija šta pričaju i tako dalje. Ali suština je standardnog modela i suština teorije kvantnog polja je da zapravo sve što mi vidimo i što smo mi navikli da posmatramo kao materijalno, zapravo suština je materija ne postoji. Materija su zapravo sažimanja, lokalna lokalna sažimanja kondenzacije polja. Ta polja su ono što mi na ovom nivou stvarnosti doživljamo, je li tako, kao materiju. Međutim, vi kada bi se spustili na taj nivo, vi ne biste našli materiju. Zato što materija u suštini možete zamisliti kao neke vrtlog energije. Vrtlog energije je sila. I to je sad ono što je zanimljivo. Evo vam recimo citat samo da potvrdim, znači to što pričam je recimo Max Planck koji kaže, ja sam kao čovek, imate citat, to potražite, kao čovek koji sam posvetio život nauci i istraživanju materije, kaže, kao produkt celoživotnog rada, mogu da vam kažem ovoliko, materija kao takva ne postoji. Materija je zapravo samo, i onda vam pominje virtue of a force, zapravo, materija je zapravo kreacija sila, odnosno, sile su te koje dovode do kreacije, da nam tako kažemo, kreiranja nečega što mi zovemo materija ili čestica. A Max Planck kaže, i to je veoma zanimljivo, iza ovih sila moramo pretpostaviti postojanje svesnog i inteligentnog uma. I posljednji deo tog citata kaže mind is matrix of all things. Znači, um je, kaže, matrica zapravo za svu materiju. I sad, znači, vrlo važno je samo da spoznate da mi, da je prosto čuto kako mi ne znamo za tu paradigmu. Kako mi da nismo čuli za to što kvantni fizičari pričaju, odnosno što nauka, do čega je to nauka danas došla, a to je ta ideja da zapravo je stvarnost ispoljavanje kvantnog polja. I to imate knjigu, recimo, Vedran, kako se Vedran, dekodiranje stvarnosti, Vlatko Vedral, ja mislim Vlatko Vedral, znači gde je kodiranje stvarnosti, to vam je naš, recimo, jedan od naših najpoznatijih kvantnih fizičara koji predaje na Oksfordu, a naš čovek, je li tako, iz Beograda. I imate u toj njegove knjizi gde je kodiranje stvarnosti, on kaže, vibracije kvantnih polja su ono što mi zovemo čestice. A ako se kaže, hoćete da definišete stvarnost, kaže, poslednja definicija stvarnosti ne uključuje ni materiju, ni energiju, već informacije. Za to ćemo morati da vidimo posle šta to znači. Znači da su informacije osnovna stvarnosti. Tako da u suštini, ja bih hteo da vam sažbem jedan ljudi neverovatan pogled do koga sam došao, ja sam sam zaljubljenik, zaljubljenik u ove ideje, odnosno sam sam tragao se za istinom. A kada vi nemilosredno i otvoreno tražite, težite ka istini, vi dođete do ujedinjenja svih različitih tradicija, vi dolazite do slivanja nečega što postane potpuno očigledno. Ova stvarnost je jedno, iako mi to tako ne doživljavamo i ne vidimo. Završio bi možda sad samo, možda sad još nekom ovaj, da vidimo idejom u kosmologiji, ali je poenta znači da ste shvatili šta je osnova na koju želim da vam ukažem. To je recimo, evo, mogli smo da kažemo i Teslin citat, recimo imate onaj Teslin citat gde kaže, kaže sva materija potiče od primarne substancije i onda kaže nežnosti izvan koncepcije, a kaše ili svetlostnog etra koji delujući na pranu stvara svu ovu stvarnost. Znači, pazite ljudi moji, Tesla. Einstein, imate kada čitate njegove biografije, vi vidite da nalazite citate Einsteina gde kaže da je zapravo postoji neka vrsta, sad kako to da kažemo, dvoumljenja čestica, polje, a kaže nema mesta za jedno i za drugo. Imate kod Einsteina, ova stvarnost je zapravo samo polje. 
a što je nova čuvana jednačina mc na kvadrat govori zapravo da je sva materija samo energija. Tako da moramo da shvatimo, materija je ono što se nama na ovom nivou stvarnosti, kako mi doživljavamo i prečinjava, ali materija kao takva ne postoji u osnovi stvarnosti. Posle ove priče kosmologije, u kojoj sigurno smo znači, propustili još mnogo toga, kako da kažemo, važnog, ali, ali eto, prosto prvi put da kažemo, uopšte i gostujemo u bilo kojoj emisiji, pa oprostit ćete na, na, ovaj, na tom uzbuđenju i moguće, na tom nekom moguće kočenju, za koje se nadam da će još, da će prosto nestati i da ću se, da ću se lakše iz, izraziti do kraja. Recimo, drugo pitanje, koje bi smo mogli, nemanje slobodno, Ako ima neko pitanje... Pa ajde ti znaš to bolje, ali ajde recimo... Da slobodno, pitao, slobodno. A ti se nam potom nadovežio to... Reci. Kako vezi ima svest i pitanje ko sam ja. E, ali kreni... Došao bi, da, da. Pa došao bi, došao bi do pitanja svesti. Samo molim vas, vrlo je važno da shvatite da ovo što smo sad pričali u kosmologiji, ljudi, da to... E, pa jeste, vi imate recimo, znači, e, potpuno potvrdu toga u tradiciji istoka u budizmu, taoizmu. Recimo, vi imate nekog taoističkog, pazite što najgore vam kažu, bio je e, diplomata, odnosno neka vrsta, e, ne znam da li, pravnika, Chang Cai, koji je u 11. veku rekao, praznina je prepuna čija. Odnosno, praznina ne postoji. Vi imate najpoznatiju budističku e, tezu, emptiness is form, form is emptiness. Odnosno, ljudi, šta vi to imate? Evo, završit ćemo s kosmologijom, samo da vam objasnim, znači, kako je to zapravo već davno rekao jedan grčki filozof objasnio, Anaksimandar. Evo, pogledajte ovo. Anaksimandar je rekao u osnovi stvarnosti, odnosno ova sama stvarnost je apeiron. E sad, šta je apeiron? To se prevodi kao apeiras, kao bez granice. Šta to znači? Ako vi uzmete materiju, I ako vi uzmete, evo sad pogledajte ove ruke, ako vi uzmete nebitno, da zamišljajte, ne moram, nećemo da delimo to, ali delit ćemo recimo kredu, uzmete da delite na pola, 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 posle deset deljenja te polovine mi to više nećemo videti, ali mi ćemo mislima da nastavimo to da delimo. Kada budemo to nastavili da delimo, dokle ćemo mi to da delimo? Znači dokle će materija da postoji? I onda imate šta? Imate bukvalno potrebu da kažete pa beskonačno. A da li je logična slika o beskonačnoj materiji, ali zamislite šta smo onda mi kao neka beskonačna deljiva materija. Anaksimandar preokreće priču i kaže sledeće. Kaže, u osnovi stvarnosti zapravo nije materija. Sad pazite, to je šesti vek, recimo, pre nove ere Grk. I on kaže, u osnovi stvarnosti je zapravo nešto što nije materija. Zašto nije materija? Zato što kada vi kažete apeiras, kada kažete bez granice, šta ste vi rekli? Vi ste rekli bez oblika. A sva materija, pogledajte oko nas, sva materija je geometrija. Sva materija su oblici, a ovaj filozof kaže u osnovi stvarnosti nisu oblici, u osnovi stvarnosti nije geometrija, u osnovi stvarnosti je nešto. Pazite, poenta, on to čak ni ne izražava, što potpuno se uklapa sa ovom našom, evo s ovim što smo malo pre rekli, plenom, vakum. To je ljudi nešto, energija iz koje sve nastaje. I onda vi imate šta? U osnovi stvarnosti je peron ili nešto što bi se vamo reklo amorfno. A koje, kaže Anaksimantar, kaže iz koga se izdvajaju suprotnosti. Izdvajanjem suprotnosti vi idete dalje u priču o evoluciji i stvaranju ove naše stvarnosti. Ali u osnovi, kaže Anaksimantar, kaže u osnovi je božanski apeiron. Pazite, božanski apeiron. Ne mrtva, ne nešto mrtvo, nego nešto živo, ali nama potpuno nedefinisano. Jer zašto je nedefinisano? Ljudi, ako nema oblik, to ne možete da definišete. Sve što mi definišemo, to, je ima, znači to ima neku granicu, to ima neki oblik. Mi to onda možemo da shvatimo, možemo da, da mu pripišemo neki sadržaj. O ovome ne možemo. Ovo je osnova stvarnosti i mi samo znamo da je to nešto iz čega sve nastaje. Tako da, eto, sa tom pričom bih završio e, kosmologiju i prešao bi na jednostavnu, a vrlo zanimljivu priču o ontologiji. Pazite, imate filozofa Parmenida. I Parmenid vam na, kroz par koraka, vrlo e, jednostavno, objasni ovo što smo mi sada zapravo shvatili kroz kosmologiju. Slušajte pitanja i molim vas razmišljajte o ovim pitanjima. Može li, zamislite apsolutno ništa, pazite, ne vakum, vakum nije ništa, zamislite apsolutno ništa, može li apsolutno ništa da se pretoči u nešto? Ne može. Razmislite, ne može. 
može, ali gledajte sad ovo, ako apsolutno ništa ne može da postane nešto, jer ljudi razmislite logički šta će da postane nešto, kada nema ničega neće ništa, znači ako ništa neće da postane nešto, onda isto to znači logika vam govori da nešto ne može da postane ništa. Nešto ne može da se pretoči u ništavilo. A pazite, to je naša glavna ideja o smrti, je zapravo neko da mi postajemo u ništavilo, je li tako? A vi ovde imate šta? Imate potpuno slaganje sa fizikom. Energija ljudi samo menja oblike, energija ne može da se stvori, ne može da se uništi. Znači večna energija, dobro. Ali ajmo da pogledamo još samo za svaki slučaj, da mi dođemo da budemo sigurni da to jeste to. Znači, ako vi imate nešto, vi možete se pitati, ok, Otkud ovo nešto? Nešto što postoji, pazite, u filozofiji to se kaže pojam biće. Biće to vam je, znači, biće ono što biva, odnosno od glagola biti, ono što postoji. A znate da je kod jevreja imate, znači, onu tezu, kaže, ja sam onaj koji jesam, odnosno ja sam biće. To ćemo se vratiti još posle. Ali ovde treba da shvatimo da ako nešto postoji i ako nešto nastalo, Ono je moglo samo da nastane iz nečega, što znači na, nastaje preoblikovanjem nečega, ako vi uzmete ovaj kosmos. I ako je ovaj kosmos nastao iz nečega, on je nastao tako što se nešto preoblikovalo u ovaj sadašnji kosmos. A ako vi uzmete, ok, iz čega se to nešto, otkud to nešto, iz čega je ovaj kosmos? Isto. Ono je moralo da se preoblikuje iz nečega. Ili možete jednostavno da zakončite i priznate, ne, postoji večno. Ako postoji večno, vi ste rešili problem, ne idete dalje. Ali ako uzmete problematični pristup, vi shvatite da nešto je uvek moralo nastati iz nečega, zato što nikada ne možete da kažete da je nešto nastalo ni iz čega. Što znači, šta mi sad tu imamo? Ako nešto nastaje iz nečega, vi imate izraz preoblikovanje. A vrlo važno je ovo da kada shvatite da to preoblikovanje, šta podrazumeva? Kontinuitet. Nešto postaje nešto drugo, znači u tome ne postoji nikakav moment prekid, ne postoji nikakva praznina koja to razdvaja, nego se nešto kontinuirano pretače u nešto drugo. Ako se kontinuirano pretače u nešto drugo, ljudi, to je jedno. Zašto? Zato što razmislite šta, mi, šta nama znači kada kažemo dva. Dva znači da ova šolja prestaje, a ona šolja počinje. Ali razmislite sad u ovom smislu. Ne postoji prekid. Na najdubljem nivou to je kontinuirano jedno, koje se ispoljava kao dva. Znači to možete da zamislite kao analogija talas. Dva talasa i okean. Zamislite jedan beskonačni okean i zamislite dva talasa koje nastaju iz tog okeana. Da li je ovaj talas ovaj talas? Pa jeste, vi ćete zdravo razumski reći, pa kao, pa nije, jedan talas, drugi talas. Ali ljudi moji, oni su jedan kontinuum. Oni su jedan medijum, jedan medijum koji se ispoljio kao veći i kao manji talas, što znači ova dva talasa su jedno. E na taj isti način vi morate shvatiti da je parmeni dotvrdio da je u osnovi stvarnosti kontinuirano nešto što je jedno. A to jedno je on nazivao Bog, ali to ćemo da ostavimo još za teologiju za kasnije. Znači mi sad vidimo da u ontologiji imamo priču o biću. I biće je kontinuirano jedno nešto. Nećemo ući u, u, sad, u dalje objašnjenje šta je to nešto. To je nešto, ljudi moji. Ali to nešto mi jesmo. Mi smo ispoljavanje toga nečega. I sad to je potpuno šta pod udaranje sa kosmologijom. Sa onim što smo rekli o plenumu, o vakumu, o polju. Jedno, jedno. Vi vidite da se ontologija i kosmologija savršeno poklapaju. Dalje sada idemo, vraćamo se na ono pitanje, nemanje što si pitao, vezano za svest. Kake to veze suštinski ima sa mnom? Ali ko sam ja u toj priči? I vi sad ljudi morate da pogledate, znači, na najneverovatniju moguću stvar. A to je da sve ovo što smo mi malo prepričali, taj svet, taj svet se javlja samo u svesti. I mi ne znamo za svet van svesti. Mi imamo pretpostavku da, kada, da nijedna svest nije postojala no, u ovoj stvarnosti, da bi svet i dalje postojao, da bi ta materija i dalje bila tu, ali to je naša pretpostavka. A kada vam budem rekao citate kvantnih fizičara, shvatit ćete da to, nije, da to zapravo mo, vrlo moguće da nije tako i ne može biti tako. Znači, šta imamo? Imamo zapravo psihologiju ili priču o svesti, priču o duši. 
Odnosno, tu morate da primetite srpski jezik, kako pokazuje filozofsku dubinu. Zašto? Zato što vidite svet, a ovde vidite svest. A iz toga posle možete da izvodite još reči. Zamislite da Tesla čuje da vi izvodite iz reči svet, svest, svetlo, sveto, vest. Znači, etimologija tu pokazuje neku dubinu u našem jeziku. Je li tako? Kao i ono klasično što svi znamo, stvarnost je stvorena, je li tako? E, sada vidimo. Znači, šta je svest? Svest je suština onoga što mi jesmo. Zato što ako vi razmislite do kada ćete postojati, do kada možete da očekujete da ćete da postojite, postojite dok je god postoji svest. Čak, ali čak i ono padanje u nesvest ne znači nestanak svesti. Zato što morate da znate da je Leibniz, znači pre 300 godina definiso, nesvesno je zapravo mali intenzitet svesti. Nesvesno ne znači nedostatak svesti, nego samo mali intenzitet svesti, što znači imate kontinuum svesti. I sad je vrlo važno ovo da razmislite, suštinski mi jesmo svest. U ovoj svesti se pojavljuje materijalni svet, odnosno stvarnost. I neraskidivo je važno, neraskidivo je pitanje šta je to svest od pitanja šta je to stvarnost. Max Planck ponovo ukazuje na onaj citat je rekao da u poslednjoj instanci, u poslednjoj analizi, Mi ne možemo da rešimo pitanje stvarnosti zato što mi smo uključeni u samo tu pitanje. Odnosno, mi sad treba da dođemo do toga, evo da vam dam par citatak tih poznatih, odnosno kvantnih fizičara, ne poznatih, nego to su vam bukvalno kvantni fizičari. Evo, recimo, čujte ovako. Kaže Eugen Wigner, čuli ste recimo za Eugen Wignera, to vam je kvantni fizičar Mađaru, je li tako, u Americi, koji je rekao da zakoni kvantne fizike nisu mogli da budu propisno definisani bez ukazivanja na svest. Sad razmislite zašto kvantni fizičar se poziva na svest, jer mi smo navikli da je svest nešto nebitno, je li tako? A u stvari se ispostavlja kroz istraživanje, kroz poznaju se ispostavlja da svest je zapravo ono ključno, a ne nešto nebitno. Eugen Wigner je sarađivo sa John von Neumannom, to vam je poznati matematičar i oni imaju recimo u kvantnoj fizici poznatu Neumann-Wigner interpretaciju kvantne fizike, koja kaže da je do kolapsa, do kolapsa, kako se kako ide, do kolapsa kvantne funkcije, ja mislim, za kolaps kvantne funkcije kaže ključna svest, da svest dovodi do kolapsa kvantne, kvantne, kvantne funkcije, ali... Kreni da mi objasni šta je... Služaj, to je vrlo važno. Ne, ne, ne brinu se, sad ćemo gledati ovo. Hvala sta... Sjetio sam se. Znači, šta je rekao John von Neumann? John von Neumann je rekao da je do kolapsa talasne funkcije, za to je zaslužna svest. I imate njegov citat od John von Neumanna koji kaže Consciousness creates reality. Odnosno, svest stvara stvarnost. Dalje, imate recimo Davida Boma, koji kaže, duboko dole svest čovečanstva je jedno. Pa jeste taj citat. Zatim imate recimo, imate Heisenberga. Ne, za Heisenberga bi nešto drugo, držat ćemo se još Maxa Planka, koji kaže da ova stvarnost drži za fundament ove stvarnosti je svest, a materija je derivat svesti. James Jeans, koji, znači Sir James Jeans, takođe on kaže naginjem idealističkoj poziciji u kojoj je svest osnova stvarnosti, a materija nastaje iz svesti, tako da ispada da su naše pojedinačne svesti dođu kao neke ćelije jednog velikog guma, božanskog guma, i sam zamislite ljudi šta kaže kvantni fizičar James Jeans, razumete? Tako da, kada pogledate samo recimo Erwin Schrödinger, njega ne smete da zaboravite, zato što imate njegovu knjigu Život, um i materija. Kada čitate njegovu knjigu Život, um i materija, Erwin Schrödinger vam objašnjava da on sam shvata da je svest zapravo samo jedna. I da su parišade bile u pravu u tobe i da mi zapravo imamo problem na zapadu sa materializmom, odnosno sa našom paradigmom. A ljudi, razmislite šta je naša paradigma. To je vrlo važno. Šta je materializam? Materializam u sebi uključuje teoriju realizma. I šta to znači? Postoji materija. Postoje mrtve čestice koje se kreću po ništavilu, praznom prostoru, pazite, ne plenumu, nego čistom praznom prostoru, 
I onda se slučajnim kombinovanjem tih mrtvih čestica dobija život. Dobija život. Sad pogledajte vi tu tezu. Materializam je mnogo teže zapravo misliti nego ljudi sve ono što ste navikli da slušate iz religije. Teže je to, kako da kažem, postulirati. Jer vi imate, znači, da pod priči materializma, realizam, šta to znači? To znači da ta, te čestice postoje nezavisno od svesti i da bi postojale i da svest ne postoji. A materializam dodaje toj teoriji da čak te čestice još i stvaraju svest. I sad vi pogledajte samo, razmislite o toj teoriji. Znači da svest nastaje iz nečega što nije svesno. Da naša inteligencija nastaje iz nečega što nije inteligentno. Da volja nastaje iz nečega što nema volju. I sad vi pogledajte tu poziciju materializma. I to još kada se pitate, ono kaže sve slučajno. Odnosno sile deluju, ali to ne smem sad da vam objašnjam dalje, zato što to bi ukazivalo nužno na Boga, ja ne želim sad da, e, pro, e, kako da kažemo, da previše opteretimo emisiju sa informacijama, to ćemo drugi put pričati. Poenta je, materializam je jedna veoma problematična paradigma, koju mi moramo da budemo sposobni da preispitujemo. Zato što mi moramo se pitamo u kojoj stvarnosti mi živimo. Ljudi, iskustvo je tako kako jeste. Znači, vi vidite ovo i ako vi ovo, e, kako da kažem, kucnete, to jeste tvrdo. Znači, niko ne poriči iskustvo. Ali poenta, mi moramo da objasnimo, ali e, šta je iza ovog iskustva? Odnosno, zašto je ovo iskustvo takvo? Odnosno, koje je objašnjenje? I tu onda dolazite na polje metafizike. U metafizici vi imate ili idealizam, ili imate e, materializam. I imate neku tu grčku, odnosno imate tu neku klasičnu poziciju koja se zove hilozoizam, gde vi zapravo pokušavate da spojite u suštini materializam i idealizam, vidjet ćemo to još posle. Vratimo se na osnovno pitanje, šta je svest? U nauci to se zove hard problem of consciousness. Imate Davida Chalmersa i recimo možete čitati njegovu knjigu Mind and Consciousness i tako dalje, u kojoj on kaže da mi zapravo imamo problem kako to duhovni kvaliteti nastaju iz čisto fizičkih kvaliteta. A to vam je isti problem koji imaju Irene Descartes. Kako je moguće da materijalni atributi stvaraju ove duhovne atribute? Odnosno, kod Davida Chalmersa kako je moguće znači da nešto što je recimo spin, Znači, na elektrisanje, kretanje, razumete, ne znam, masa, nebitno, znači, materijalni kvaliteti, kako možemo da zamislimo da će oni dovesti do duhovnih kvaliteta kao što su svesnost, inteligencija, volja, osjećaj. I onda vi imate, znači, David Chalmers pokazuje da je to zapravo istinski težak problem nauke, je problem svesti. I svest je zapravo nespoznatljiva, jer zašto? Ako vi hoćete da istražite šta je svest, vi ne možete to da uradi zato što vi hoćete svest da istražite, a vi jeste svest koja hoće da istraži svest, a nož ne može da seče samog sebe. To vam je čuveni ljudi, Alan Watts, lepo govorio, znači to je, on je rastavnik zen budizma i uopšte istočnih priča ovaj, u hippi pokretu, on je jedan od bukvalno ideologa hippi pokreta, a ova priča ako pogledate tradiciju, ova priča seže, spaja sve svetske tradicije još ću vam to predočiti za sad vratimo se samo pitanju šta je to svest I, odnosno, sve se pojavlja u toj svesti Vidimo jezik, da srpski jezik znači, ukazuje tu određenu veoma važnu zanimljivost. Vidimo znači, da imamo taj težak problem svesti. I sad kako ćemo, šta ćemo dalje? Vidimo da kvantni fizičari svi ukazuju da ta svest je nešto što je zapravo presudno. Ako pogledate e, tradiciju, evo recimo, e, uzmete tradiciju mimo e, recimo nauke. Pogledate recimo religioznu tradiciju. Najstariji recimo vede. Vede su vam najstariji spisi, jel tako, tih nekih arjevaca koji su došli u Indiju, ne znam, 1600 godina pre nove ere i tako dalje, doneli jezik sanskrit. Mi vidimo da se u tim vedama i u derivatu tih veda, filozofiji koje se zovu Upanishade, tu se postulira da je svest, tačno kao što su rekli Max Planck i David Bohm i James Jeans i Erwin Schrödinger, oni kažu da je svest, zapravo ova stvarnost je zapravo samo svest. I unutar ove stvarnosti, to se kako se to zove u Panišadama, u Panišadama taj izraz je Brahman. Brahman je ta apsolutna svest, unutar koje se do, 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 dešava pomeranje i onda nastaje nešto što oni zovu Prađina Nagana, 
kreativna, znači kreativna svest, odnosno nešto što se dalje pretače u Išvaru. Išvara je termin, indijski termin za Boga. Iz Išvare nastaje sedam loka, a to su projekcije zapravo nivoa stvarnosti i to je gospodin Marjanović recimo pričao i često se poziva na tu knjigu Svest, naučni izazov, je li tako, gde imamo Petar Vujčina, znači koji je prikazao upanišade i njihovu zapravo kosmologiju, odnosno loke, nivoje stvarnosti, a ti nivoji stvarnosti su projekcija zapravo svesti Bramana. Mimo toga vi recimo imate tradiciju, možete da uzmete tradiciju joge. Šta je ono što je vrlo zanimljivo? Što mi imamo problem kada se čovjek pita šta je ja. Nama svima deluje, pa ja znam ko sam ja, jel tako? I šta ćemo se pozivati? Pozivat ćemo se na našu ličnost. I reći ćemo ja sam, ja sam boban, tako izgleda mi on taj temperament, takva mi inteligencija, razumete, to su mi roditelji. Ja ću, znači, ukazivati na sve, na sve one iskustvene elemente, jel tako? I onda ja imam osjećaj, pa ja znam ko sam ja. Ali ovo pitanje ko sam ja ili šta je svest ide mnogo dublje. Zato što se mi pitamo šta je svest koja postaje ta ličnost. Jer vi kada imate tradiciju, vi morate, recimo mističke tradicije pokazuju da gubitkom ličnosti se pojavljuje jedna šira i veća svest. Recimo u budizmu to se zove nirvana. Kaže smrt ega podrazumeva nirvanu. Znači gubitak ličnosti A morate se zapitati šta je suštinski ličnost. I da razmislite da li je ličnost stvarno mentalna konstrukcija. Odnosno da je to svest koja pravi mentalnu konstrukciju, jedan sistem informacija koji će imati etiketu, koji će se zvati recimo Boban ili Nemanje. Ali ispod tog konstrukta je svest, je ono suštinski što mi jesmo, a to se to je u religiji duša. U budizmu gubitak, odnosno spoznaja da je ta ličnost, konstrukt i eksplozija i stapanje sa jednim, kako da kažem, u jedno veće jedinstvo svesti, to se zove nirvana. U Upanišadama to se zove Turija. Pa jeste vrlo zanimljivo, u Vojvodini imate selo koje se zove Turija. Razumite, to je nevjerovatna stvar, ali Turija je u Panišadama četvrto stanje svesti. Imate budno, sanjajuće, duboki san i četvrto stanje svesti koje se postiže kroz osam faza joge. A, ne izvinjam se, u jogi je to samadi, a u Panišadama je to Turija. Tako da vi imate šta? Imate spoj, bukvalno istih misli, Samo znači, prosto vremenski različite koncept, različite, kako da kažemo, pojmovi, različiti termini, suštinski termini. Znači, nirvana ili mokša i samadi, samadi, je li tako, u jogi i turija u panišadama. To je sve, znači, priča o tome da postoji, da smo mi svest izvan ličnosti. Da smo mi zapravo nešto mnogo veće i dublje, I mnogo, kako da kažemo, prisnije vezani za ovu stvarnost nego što možemo da verujemo. Jer pazite, John Wheeler, recimo u kosmologiji, to smo mogli reći, John Wheeler, on svest, kako zove? Vi imate, znači, izraz posmatrač. Ali kaže, John Wheeler uvodi pojam participator. Mi smo, znači, zašto? Zato što ako ova stvarnost je svest, a mi smo svest, znači, mi doprinosimo... Znači, mi nismo nemi posmatrači, a to vam je citat Jamesa Jeansa, koji kaže, mi smo kroz materializam posmatrali da je um uljez u carstvu materije, a James Jeans kaže, sada vi trebate da shvatite da je zapravo svest i um su kreatori i governor, upravljači sveta materije. Pa jeste, to je kvanta fizika. I sad vratimo se na ovu tradiciju, u panišade, yoga. Budizam, recimo u Kabali. Znači u Kabali imate priče o tome da postoje slojevi, slojevi našeg ja, slojevi svesti. Nefeš, ruah, ne znam, čaja, nešama, jekida. To je najvažniji pojem, je to posljednje jekida. To je najdublji sloj našeg ja koji je jedinstvena svest. I to je jedno sa Bogom, odnosno to je sam Bog. To vam je Kabala. I isto recimo imate u transcendentalnoj meditaciji. Mahareši Maheš. Mahareši Maheš, šta kaže? Postoje sedam, 
sedam, kaže čak, nivoa svesti. Pored, znači, budne, sanjajuće i dubokog sna i pored toga što smo pričali da je Turija, Nirvana, Samadi, kaže, imate kosmička svesnost, božija svesnost i jedinstvena svesnost. Znači, imate sedam nivoa svesti pod ocu transcendentalne meditacije. A za transcendentalnu meditaciju samo treba da saznate Da saznate, da vidite kakve su implikacije i znači koji ljudi su uključeni u to i koliko je to nešto vrlo važno i vrlo popularna, kako da kažem, tradicija od 50. godina i tako dalje. Tako da znači šta mi vidimo? Da kada se pitamo o svesti, mi zapravo imamo priču o našem ja, o onome što je duša u religiji i imamo odmah detekciju da mi imamo problem sa pojmom ličnost. Da, mi nismo ličnost, nego da je to ispoljavanje našeg ja, možete da potvrdite i kroz, recimo, tri, znači, različita izvora, odnosno tri različite tradicije. Pogledajte, recimo, šta je NDE, Near Death Experience. Šta ljudi govore, šta se dešava kada se desi zastoj, odnosno kada upadnu u kliničku smrtu kada postanu klinički mrtvi, kada srce prestane da radi i kada krv prestane da cirkuliše i mozak izgubi električnu aktivnost. A znajte da bukvalno ova svaka misa o kojoj sada postoji, kada bi je recimo prikazali kroz onaj recimo, ne znam, encefalograf, tu bi videli, znači, vibracije ili kada bi prikazali poenta je kroz mašineriju, mi bi videli da je to struja, to su nerni impulsi koji protiču kroz naš mozak. Vi koji Kada imate kliničku smrt, vi imate zapravo da ne postoji struja. Svaka ćelija ostaje za sebe, odnosno prestaje funkcija. I sve u organizmu postaje ono što bi mi rekli mrtvo. I šta biste očekivali? U materializmu kao poziciji vi imate to znači da svest biva stvorena od strane nernog sistema, odnosno od mozga. Ali ovde imate ispovesti ljudi. I to je veoma dokumentovano. Recimo, tu bi vam ukazao samo na par knjiga koje morate da nabavite. Recimo, najpoznatija Raymond Moody, Život posle života, ili Pim van Lomel, Svest posle smrti, ili recimo George Ritchie, ili Eben Alexander, i tako dalje. Oni svi lepo pokazuju da postoji mnogo naučnih studija kroz koje se vidi da ljudi u kliničkoj smrti, oni koji bivaju oživljeni i kada se vrate, nisu izgubili, nije se svest, nije svest nestala sa prekidom nernog sistema, nego se svest proširila. I sad pogledajte vi ovde šta imamo. Mi imamo priču o tome, o pitanju šta je ja i šta je svest. A iskustva kliničke smrti pokazuje da zapravo postoji proširenje svesti, a ne gubitak svesti. I to je dokumentovano kroz veliki broj naučnih, je li tako, studija. Zatim, vi kad pogledate recimo ovu tradiciju psihodelika, imate recimo, čuli ste svi za taj napitak ajuvaska i za taj molekul DMT, Kada uđete u istraživanje DMT-a, recimo mogli biste da vidite, to vam je ona knjiga Rick Strassman, DMT, duhovni molekul, vi vidite, znači, šta su ljudi kojima je, pazite, DMT to je molekul koji luči naš mozak, čak i ono spekulišu da ga luči pinealna žlezda koja se zove vamo treće oko i tako dalje. Znači, sva što se tu vezuje, poenta je, znači, vi vidite da DMT luči naš mozak. Rick Strassman je u Novom Meksiku vršio, kako da kažem, naučnu, naučno, kako da kažemo, naučno izučavanje, naučno studiju o tome šta se dešava kada se veća količina DMT-a unese u organizam. I vi onda imate, možete da čitate svedočenja svih tih ljudi, vi vidite da se oni stapaju potpuno u istu priču sa ljudima koji su imali iskustvo bliska smrti. Odnosno, šta je jedno i drugo vrlo važno? Za jedno i drugo je vrlo važno to što govore osjećaj jedinstva sa svim što postoji. Širenje svesti i osjećaj stapanja sa jednim okeanom. I zato se to i zove osjećaj okeana. I treća tradicija, kad pogledate mistična iskustva svih religioznih, u svim religioznim tradicijama, vi zapravo možete da vidite da sve religije zapravo i potiču iz nekih mističnih iskustava. I da zapravo 
mistična iskustva, DMT, iskustva bliska smrti, sve pokazuju da naša ličnost je ono što se izgubi kada naša svest zasija u punom svetlu. A naša svest je znači nešto očito jedno sa samom stvarnošću. Odnosno sad treba da vidimo kako se ta priča o svesti uklapa sa pričom kosmologije o plenumu, odnosno bića kod parmenida. Jednostavno, svest je jedna. I sve je zapravo samo ispoljavanje jedne svesti. Znači to vam je primer kao što smo rekli za okean i za talase, a primjera je zapravo mnogo. Možete pomisliti recimo primjer iz taoističke tradicije. U taoizmu imate recimo primjer, kaže duo vetar, i imate objekte, prazne objekte, šuplje objekte, ili tako, koji reflektuju taj, da kažemo, zvuk. I šta dobijete? Dobijete puno izvora, puno pojedinačnih zvukova. A vetar je jedan. To vam je savršena metafora šta ovde hoćemo da pokažemo. Da kada izučavate religijuznu, filozofsku tradiciju, vi dolazite nužno do ideje, do teorije da svest postoji samo kao jedna i da su sve samo ispoljavanje jedne svesti. Ako se sada pitate, dobro, recimo, ne znam, naučnik, američki, poznati naučnik, predavač na Berkeley, John Searle, on je rekao, kvantna fizika je misterija. Slobodna volja je misterija, svest je misterija. Velika je šansa da su te tri misterije povezane. Pa jeste šta je rekao John Searle. I vi imate zapravo šta? Da kada razmišljate o svesti, vi morate to, vi bivate upućeni na četvrtu, tu podgranu metafizike, teologiju. Odnosno priču o Bogu. I sad gledajte kako se tu zapravo povezuje sa svim ovim što smo do sad pričali. Ponavljam samo da imate u svesti, imamo kosmologiju i plenum, imamo parmenida biće nešto i imamo priču u psihologiji svest kao nešto što je jedno. Pogledate tradiciju od Upanišade na dalje, vi vidite da oni ukazuju da svest postoji kao nešto jedno. Je li tako? U religioznoj, u religioznom domenu mi imamo da je to zapravo priča o Bogu. Odnosno, Ako Bog postoji, morate da se složite da je Bog jedino što postoji. I ako je Bog jedino što postoji, šta to onda znači? A Bog, zamenite taj pojam, Bog, recite nešto poznatije, šta je Bog? Bog je život ili svest, što znači, ako je Bog jedino što postoji, to znači da je svest jedino što postoji. I da su sve zapravo samo manifestacije jedne svesti. To je sad neverovatna tradicija koja nam može poslužiti kao podkrepljenje te ideje. Odnosno, vi imate recimo u 17. veku imate Francisa Humboldta. Znači, imali ste oca i sina Humboldta. Jedan je hemičar, drugi je filozof, ili tako? I ovaj mlađi Francis, on kaže, Bog nije, citat, slušajte, Bog nije mogao da stvori nešto drugačije od sebe. Dakle, Bog nije mogao da stvori mrtvu materiju. Što znači, duh i materija su jedno. To on kaže Francis Humboldt. A on vas upućuje na jedno vrlo važno razmišljanje. Ako Bog postoji, smrt ne može postojati. Ako smrt postoji, Bog ne može postojati. I vi onda shvatite šta? Da imate materializam, imate idealizam. U materializmu, nešto što je mrtvo, nešto što su mrtve skupine, je li tako, tih čestica, one zapravo ni ne oživljavaju. Jer ako smo mi zapravo samo proces, materijalni proces mrtvih čestica, Vi zapravo morate priznati da logički mi smo zapravo iluzije. Ovo je iluzija da smo mi sada živi. Je li tako? Tako da materializam govori iz mrtvila nastaje jedna iluzija mrtvila koju mi zovemo život i kada se te čestice raziđu opet smo mrtvilo. I to vam je zapravo slika materializma. Stopostotno mrtvilo. 
Ali ako uzmete priču o duhovnosti ili priču o idealizmu, vi vidite zapravo šta? Vi vidite da postoji svest, Bog je svest i mi smo zapravo samo ispoljenja, odnosno modifikacije, manifestacije jedne beskonačne svesti. Da je to, to može da vam zvuči veoma čudno, ja sam toga svestan zato što čovek prosječno ne razmišlja o tim stvarima. Ali kada uđete u literaturu, ljudi, evo pogledajte ovako, ja ću vam navesti samo par tradicija. Uzmite, pogledajte hinduizam. U hinduizmu vi imate i višnaizam, i šivaizam, i šaktizam. Oni svi pominju šta? To vam je klasično zapravo priča u Panišada da Atman i Brahman jesu jedno. Sobstvo i Bog jesu jedno. Odnosno, u šivaizmu imate priču o Nataraji. Nataraja to vam je šiva ili kosmički plesač. Isto ono što je bilo u uvedama Lila ili božanski ples. U šaktizmu imate priču o Adi Parašakti, prvoj vrhovnoj energiji. Postoji tradicija, evo recimo da vam samo navedem, imate recimo u Egiptu, imate hermetizam, odnosno najpoznatija legendarna ličnost Hermes Trismestigus. Razumete, to je zapravo spoj grčke, jevrejske i egipatske misli u kojoj vidimo šta? Da je kaže sve je samo Bog jedno unutar koga postoji svet, unutar koga postoji čovek. Sikizam, jedna od poznatih religija indijskog subkontinenta, Znači, sikizam ima termin ik onkar. Ik onkar znači jedno biće. To mi je isto ono što je u Panišadama bilo, recimo, ek atma, ili jedna duša, ili bog. Imate misticizam, imate, recimo, možete tu da vam padne na pamet, ne znam, Plotin, Majster Eckhart i svi mistici uopšte koji se nalaze unutar hrišćanskog tog korpusa, ili tako, u kojima imate suštinu koja je sledeća. Misticizam je zapravo izmenjeno stanje svesti u kome spoznajemo jedinstvo i uz misticizam se vezuje pojem gnozisa. Gnozis je znanje. A Klement Aleksandrijski je rekao da je to znanje o jedinstvu Boga i jedinstvu nas sa njima. I to vam je, znači sad recimo, misticizam kod majstora Eckarta imate pojmove unum, grunt, odnosno Bog, i ja, Bog i moja duša su jedno i tako dalje. Imate misticizam recimo kasnije 19. veku teozofija, teozofisti. Imate u Americi početkom 19. veka transcendentaliste, Toro, Emerson i tako dalje. Tradicija je ogromna i sva ta tradicija uvek pokazuje suštinski šta? Religija odnosno od latinskih reči relegare, znači ponovo povezati. Šta ljudi znači ponovo? Kako smo se mi to razdvojili? I shvatite da smo se mi razdvojili samo simbolično. Nikada se nismo razdvojili. Bog, svest, duša su i dalje jedno. Relegare, tu imate recimo Joe Rogan emisiju, podcast, kada je bio Matthew McConaughey, kada objašnjava taj termin relegare i pokazuje da mi se zapravo šta u religiji spajamo se sa Bogom. Kako? Kroz poznaju, kroz veru mi se vraćamo u stapanje sa Bogom. Odnosno u jedinstvo sa Bogom. A što vam je isti izraz na istoku za jogu? Joga znači ujediniti. I onda vi kad vidite, kada zapravo istinski stanete i razmislite o Bogu, vi shvatite sledeće. Znači, predstave politeizma, više bogova, To je, znači, bila neka čutna priča koja zapravo, vidjet ćemo, ukazuje, govori nešto drugo. Monoteizam. Monoteizam kao neka nadogradnja priča o tome da je Bog jedno, ali u monoteizmu je najčešće to jedno, odnosno Bog je nešto razdvojeno od onoga, od kreacije, od onoga što je stvoreno. A imate monizam kao treću, i to vam je indijska u suštini, Indijska i uopšte mistička tradicija koja pokazuje Bog je jedno sa svim i to se u filozofiji zove panenteizam. Imate panteizam, Bog je sve, sve je Bog, a panenteizam znači sve je u Bogu. Odnosno, ova stvarnost, ovaj kosmos, to je deo Boga, a Bog je nešto i izvan toga. 
i iznad toga nešto nama što je nepojmljivo, što mi ne znamo šta je, ali ovo što možemo da vidimo, što možemo da pojmamo, to je deo. To je ono što je Šredinger pričao, ono što je manira, vidljivo iz nevidljivog. Znači, to je deo božanske prirode. Veoma, veoma važno je da polako razmislimo o terminu Bog i da razmislimo šta taj termin znači, šta ta ideja govori. I da shvatimo da zapravo Bog ima neraskidive veze sa bićem, odnosno Bog jeste biće. U sufi tradiciji, sufizam, recimo to vam je tradicija unutar islama, vi imate ljude kao što su recimo Ibn Arabi, Ibn Sabain, Rumi, najpoznatiji. Pazite koji kažu sledeće citate. Recimo slušajte citat, mislim da je to Rumijev citat. Kaže, na naš dom veličanstvenosti leži izvan dualnosti. Imate citat koji kaže, atribut višestrukosti je sadržan u ideji jedinstva. Imate, znači, niz citata koji pokazuje šta ono što sufi, sufizam, govori, oni to zovu pojmu, to je kod njih izraženo kroz termin, odnosno kroz sintagmu vadat el vužud, jedinstveno biće, ili vadat el mutlaka, apsolutno jedinstvo, ili kroz ono čuveno, kroz čuveno la ilaha i la lah, postoji samo Bog. Bog je jedino što postoji. I to mi je isto što je kod jevreja Šema, jedna od najvažnijih molitva, je li tako? Koja kaže, Adona je Bog Izraela. Adona je jedan. To znači, ljudi, ako nikada niste istinski razmišljali o Bogu, vi morate da shvatite da Bog je suštinski vezan za pojam jedinstva. Bog je jedno, Ako je Bog jedno, mi smo deo toga jednog. Mi smo ispoljavanje toga jednog. I onda u tom slučaju vi shvatite da smrt nema i ne može da postoji. Zašto? Zato što smrt postoji samo ako imate teoriju materializma. Smrt postoji samo ako je ova svest nastala iz ovog mozga. A pazite, druga je pozicija, da li ovaj mozak postoji u ovoj svesti? A to vam je klasična pozicija kada vi pogledate šta je Kant utvrdio sa transcendentalnom filozofijom i Husserl sa fenomenologijom. Znači, priča je zapravo da se sve samo jesu pojave u našoj svesti. I za mi, za sve što vidimo, to je samo predstava. Je li tako? Znači, ovo što ja sad vidim, ovo što sad mi gledamo, to su predstave koje se pojavljuju u našoj svesti. To bukvalo ne možete poreknete. Jer šta je to što gleda sunce? Pitaš o pehavar. Šta je to što gleda sunce? Oči. Ako oči dovode, znači ako nerni impuls, ako ta se pretvara od svetlosti, ako to dovodi do mozga, znači da mozak obrađuje, znači da se, to je kopija stvarnosti. I to je vrlo zanimljivo, zato što vi kada imate Platon, Aristotel, Aristotel obtužuje Platona da podvaja stvarnost, a izgleda da to Aristotel čini, zato što je materializam podvajanje stvarnosti. Zašto? Zato što Mi živimo u kopiji stvarnosti i ovo su sve samo predstave u mom umu. To vam je klasična slika materializma. Je li tako? Ovo nije sama stvarnost, nego je predstava u mojoj svesti. A gde je onda, gde sam onda ja, pa u suštini, kako bi to dosledno razvijali, znači moja lobanja se nalazi izvan ovog kosmosa, zato što sve ove slike su samo u crnilu moga mozga. I onda vi shvatite, znači šta? Materializam je jedna paradigma koja je toliko problematična i koja je izgleda toliko treba da se napusti. Ona vodi priči o smrti. Ona je zapravo sama smrt. Svest je nastao od nervnog sistema i taj nervni sistem kada se ti atomi raziđu, kada proces stane, svest testaje. To vam je smrt. Ali razmislite ovu suprotnu poziciju idealizam. Zamislite... Ako uzmete ono što je Oldus Huxley u knjizi Vrata percepcije, a pazite, to Vrata percepcije, znajte da iz toga je nastala grupa Doors, jer to su ta vrata, vi imate šta? Vi imate teoriju filtera. 
Vi imate zapravo Bergson, čuveni francuski filozof, je li tako? I pominje se, znači, Cambridge profesor Broad. Znači, oni su zapravo pričali o tome da nervni sistem ima možda eliminacionu, a ne neku stvarajuću funkciju, odnosno neku konstruktivnu, u smislu da je... Da se žava ogromnu stvarnost u neku malu stvarnost. Da. Teorija filtera kaže da je ova stvarnost, odnosno da je svest omogućena kao ovako ograničenje, zato što postoji neka vrsta metaforično filtera koji joj ne dozvoljava da se javi u svom punom obimu, kao bure koje ima neki, razumete, ono čep. Jer ako bi taj čep se odvrnuo, pa zamislite, znači, šta će ovom pojedinačnom organizmu božanska svest? Razumete? A vi vidite da je ova stvarnost kao neka božanska kreacija, odnosno da na neki način možemo izgleda da osetimo kao da Bog i želi da se sakri od samog od sebe. Pa se onda preko filozofije, što priča Hegel, zapravo vraća, spozna i samosvesti o sebi. Poenta teorija filtera kaže, mozak ne stvara svest, mozak je sužava. Mozak sužava jednu beskonačnu svest koju kvantni fizičari, recimo to najviše imate u toj knjizi, Pim vam lomela, najbolje je objašnjeno da je zapravo svest nešto što je nelokalno. A to je jedan od važnih principa u kvantnoj fizici, šta znači nelokalnost. Da su dve čestice zapravo neraskidivo spojene, iako su beskonačno udaljene. Ali ako promenite spin jedne, menja se momentalno spin druge. I to je to što je Einstein zvao to spooky at a distance, to delovanje, jezivo delovanje na daljinu. Ali poenta je da mi zapravo imamo opciju idealizma koji kaže svest je rešenje kao što su ukazivali svi kvantni fizičari, kao što vam ukazuju ljudi sve tradicije, kao što vam pokazuje na kraju krajeva samo hrišćanstvo. Jer mi, evo, mi smo, je li tako, najpoznatiji sa hrišćanskom tradicijom. Poenta je ova priča, treba samo da vas upozna sa svim tradicijama da čovečanstvo je stvarno bratstvo. Čovečanstvo stvarno teži jednom cilju, to mi je rečeno u vedama. Istina je jedna, putevi su mnogi. To mi je recimo rekao Satić i Tananda, onaj svami koji je otvaro hippie festival 69. u Americi, ili tako, Woodstock. On je rekao tu taj citat iz Veda, istina je jedno, putevi su mnogi. Šta to znači? To znači da su vam svi ljudi najrođenije, braće. I sve tradicije su vam nešto najbliže, iako mi ljudi lude, poput u, recimo, seriji Game of Thrones, Igri prestola, mi zapravo šta radimo? Mi ratujemo jedni sa drugima, ne shvatajući da jedini pravi neprijatelj dolazi, a to je smrt. Pa isto ovde je normalno samo metafora, ali to je seriji, to je ta priča. Znači, ljudi ratuju i ne mogu da shvate da treba se ujedine samo protiv jednog neprijatelja, a to je smrt. Tako je isto i mi. Mi moramo shvatiti da nama niko nije neprijatelj, da su nam svi najrođenija braća i sve tradicije su zapravo samo dopune naše tradicije. Samo će da nam otvore um i da nam pokažu nove puteve. I kao što tako isto bi trebali, ne znam, recimo i muslimani, hinduisti i tako dalje, da možda saznaju pravoslavlju, mi bi trebali da saznamo o njima. A vi kada saznate o njima, vi onda zapravo morate saznati o nečemu i pre svih tih tradicija, o politeizmu. Vi morate da vidite da zapravo tradicije tih prvih naroda, indijanci, Severna Amerika, odnosno svi ti autohtoni, kako se kaže, narodi ovog sveta koji su imali te prve religije, koji se zove paganizam ili politeizam, suštinski je ista priča. Pa i sad nemanja ovo, to je nevjerovatno. Mi pričamo da je najveća spoznaja da Bog jeste jedno. A onda kao imamo politeizam u kojima postoji puno bogova, a zapravo ne postoji. To vam isto i George Martin priča u Game of Thrones, ako uzmete da čitate njegove knjige, kada priča da je zapravo to osmostruko zapravo jedno. Šta to znači? Priroda. Šta je priroda? Jedno, živo, inteligentno, svesno, koje se ispoljava kroz mnoštvo vidova. I vi kad pogledate politeizam, pogledajte šta imate. Imate vodu, ne znam, vatru, vazduh, bog rata, bog znanja. Ali šta su to? Različiti aspekti jedne prirode. Politeizam vam je skriveni monizam. Zato što ljudi, monizam je istina. To bukvalno nije teorija. Imate na internetu Daryl Sloan. Ukucajte non-duality is not theory. 
ovo je bukvalno nešto najbliže što mi možemo se približimo istini. Ovo je prva i posljednja istina koja glasi jedno. I nećete verovati, to vam potvrđuje i recimo Tolkien. Najveći genije koga bukvalno za koga svi morate da znate, ljudi morate pogledati sve što su ono snimili, ali morate pročitati sve što je taj čovjek napisao. Pogledajte recimo sad pažljivu kao potvrdu ovoga što vam ja pričam spoznaje o Bogu. Vi morate da pogledate isto šta kaže Tolkien. I pazite sad u knjizi Silmarion. U knjizi Silmarion imate njegovu kosmogoniju. Kaže, beše Eru. Eru koga su na Ardi zvali Iluvatar. E sad pazite etimologiju Iluvatar. Odmah, znači kad znate nemački i engleski, vi vidite da je to Alfater. Otac svega. A vidite da je to Arda, isto što i Erde na nemačkom, ili Erd, Erd na engleskom. Šta to sad znači? Kaže Tolkien, beše Eru jedini. Ako je nešto jedino, to znači da drugo ne postoji. Postoji samo to. I kaže, iz njegovih, kao izdanci njegovih misli, stvoreni su Ainuri. Ili koji se drugačije zovu Valari. I sad i kad imate, ok, šta imamo dalje? Valari, jedan od Valara Morgot, je pomislio kako je sam, kako sam stvara svoje teme koje će da peva i kako je sam, kako da kažem, kao da je sam i nastao, kao da on nije produžetak nečega, odnosno dolazite do ideje separacije, da je Morgot shvati da je on neko nezavisno biće od svega ostalog, tačno kao što i mi mislimo. Mi mislimo da smo mi nešto nezavisno od svega ostalog, a mi ne shvatamo da je naš kore, da mi moramo tražiti uzrok za nas, da smo mi samo posledici. I sad šta je poenta? Morgot, odnosno to što Tolkien kaže, to je samo još jedan način ispoljenja ovoga Eru-a. Odnosno, služi se, služi se tim, služi se tom svešću kako bi proizveo još kompleksniji svet. I iz tih Ajnura nastaju Majari i tako dalje. I tu onda ide priča, ne znamo, recimo Sauronu koji prati tog Morgota i tako dalje. Ali poenta je, postoji samo Eru, svest iz čijih misli nastaje sve. I vi onda imate samo gradacije. Kao u Upanišadama sedam loka. A to vam je u hrišćanstvu isto kao priča ljudi o anđelima. Anđelima ili nekim, kako se to kaže, messenger, glasnik. Znači, šta su anđeli? To su vam samo neka niža ispoljenja jednog. Odnosno, iz toga imate celu priču. Znači, dalje u hrišćanstvu postoji, je li tako, trojedinstvo, otac, sin, sveti duh. Znači, nešto što je tri je zapravo jedno. A sveti duh je sveti zato što je samo jedan i zato što dva duha ne mogu postojati. Tako da vi kada pogledate, ovo je nevjerovatna, nevjerovatna priča Nevorovatna zapravo spoznaja, nevorovatno buđenje, kako je to rečeno, buđenje u istini u kome se prepliću najrazličitije moguće tradicije, sve svetske tradicije, nauka, filozofija, psihologija, ako hoćete, religija. A šta vidite kao ispoljenje? Vidite bukvalno da se to tako lako onda i primi u umetnosti. Jer evo recimo pogledajte svet Star Warsa. Pa vi morate znati George Lucas. Kako je George Lucas došao do priče o Star Warsu? Odnosno, šta je idejni tvorac svega toga? Vi imate Josefa Campbella. Josef Campbell je bio jedan veoma važan američki, kako da kažemo, mitolog, recimo da kažemo, je li tako, istraživač mitologije i tako dalje, koji, recimo, čija je najpoznatija knjiga Heroes Hiljadu lica. I on je jednom se vraćao iz Engleske, ja mislim iz Engleske u Ameriku Brodo i na Brodo je upoznao Krišna Murtija. Taj Krišna Murtija vam je jedan od teozofista, sagovornik Davida Boma, kvantnog fizičara, i to možete pogledati na internetu, David Bohm i Krišna Murtija razgovore. I Krišna Murtija i Josef Campbell su pričali. Josef Campbell se zapalio za istočnu filozofiju. I onda šta imate? Imate to da je George Lucas nađete na internetu taj intervju kada George Lucas govori da je uticaj na stvaranje Star Warsa izvršio Joseph Campbell koji je eksplodirao u razgovoru sa Krišnom Urtijem 
koji je potpuno u ovoj priči što sam sada prezentao, koliko god, kako god vam se to činilo, vi ovo morate ljudi polako premotati i dobro razmisliti i uvideti koliko je to utvrđeno u velikom tradicijom, velikim skupom, celom istorijom i shvatiti da je bukvalno u to nešto stvarno najbliže istini. Sad, izvinjam se to, kako da kažem, od cilide tog uzbuđenja, prvi put pojavljivanje, pa možda nisam sve izložio na naj, kako da kažem, onako neki... Neko si mi imaš pet sati da pričaš o ome. Da. Tako da ostavit ćemo za sledeći put sve što je promaklo. Aha. Biće zanimljivije da nešto i utvrdimo ponovo. Da, da, nešto će novo... Da, da, nešto se ja sam zbunjem. Što bi smo razumeli u svakom slučaju. Slušaj, reci ti meni ovo. Evo, ti nisi znao priču. Reci ti meni ovo što sam ja pričao. Znači, da li ti imaš osjećaj neke budale sektaša koji ti priča ne znaš šta ili osjećaš da iza toga postoji ogromna tradicija za koju nisi znao, a koja ti samo kroz mene kulja, ali kulja, razumeš, možda nesretno, zato što još sam u prvoj emisiji, pa prosto, razumeš, treba mi vreme, jer sam u tom nekom smislu hipersenzitivan, pa mi treba vreme uvijek da se svemu prilagodim. Da sve mi dolazi. Razreci. Ok, sad znam, ok, svestan sam toga, da što kaže da je istina. Sad, kako doći do toga? do svesti pravo onog bljeska, da se oseti to. Da se oseti. Jer mi ovde sad sedimo, pričamo o tome, svesni smo, znamo da je to tako, da smo svi jedno, a opet ja sebe vidim ovde, osjećam kao... Osjećaš se kao jedno. Kao, ne, ne, kao nemanju, ali... Da, da. Kako ja da osetim i... Da. I boba ne je bilo koga drugo. Ali, to je upravo to. Zamislite teoriju filtera. Znači, mi smo bukvalno, kako da kažem, pogledajte ovu, pogledajte analogiju. San. Zamislite, nemanja, zamisli tvoj san. Ti kada sanjaš, šta radiš? Tvoj um stvori, je li tako, stvarnost? I šta se desi? Tvoj um se pocepa u tvog avatara, koga ti precipiraš isto kao sebe, je li tako, ti vidiš svoje telo, identično, i tvoj um se podeli na svu tu okolinu i na sve te ljude. Ali razmisli šta ti ova metafora govori. Ti si individualizovan, avatar, pojedinačni, nemanja ličnost. A da li si ti taj zid, planina, čovek i sve što postoji, jesi. Gde se tvoj pravi um nalazi? Izvan tog sna. Ti si u snu. Sad pogledajte tu metaforu sna. Ova priča, Tolkien vam priča, a to vam je priča iz politeizma, Svarogov san. Zamislite staru srpsku priču da je ovo sve samo Svarogov san. Razumete? I Tolkienovu priču da je ovo sve samo, znači, stvoreno od strane misli Erua. A pogledajte tu metaforu san. San vam dokazuje priču da je jedno. Ali jedno se namerno cepa na mnoštvo. Zaključavajući tako da ne zna da je mnoštvo, ali može da se vrati, spoznaj da je jedno. Kako? Evo recimo, najpoznatija svetska tradicija je yoga. Vi imate osam koraka kako doći do samadi stanja u kome se desi blesak promenja svesti i shvatiš da si jedno. Pa jeste, evo to, znači to je recimo iskustveno. Drugo, isto to je bilo turija u Upanišadama, odnosno meditacija. Recimo, šta to još znači? Transcendentalna meditacija vodi praktičnom osjećaju toga. Ayahuasca DMT. Pa isto to su one priče, slušali ste svi, ne znam, recimo, na Balkan Info Bilanovića ili ne znam, ili tako, te ljude koji vam pominju šta se desilo kada su ušli u izmenjena stanja svesti. Znači, postoje načini da se to zapravo desi, ali to ne treba da se desi, kako da kažem, mi ne treba da živimo, to je izgleda suština, mi ne treba da živimo shvatajući to, nego mi treba da budemo kao u nekom samozaboravu. I ja sam poban, ti si nemanja, ali suštinski, samo kada se krene, kada krene razmišljanje i logika, mi shvatimo da smo mi zapravo jedno. Ali, da možda to jedno i želi, odnosno da suština prirode jeste mnoštvo. Da jedno se manifestuje kao mnoštvo i mnoštvo treba i da postoji, ali da to mnoštvo Mi kao posljednji neki izdanci tog mnoštva možemo da uvidimo ko smo, odnosno možemo da se vratimo samo spozna i samo svesti Božjoj. A to je priča Hegela, apsolutni duh koji se od sebe 
i posle se vraća sebi. Znači, kroz religiju, filozofiju, apsolutni duh se vraća svesti o sebi, odnosno samo spoznaji. Tako da, kako da kažem, znači, ne treba, znači, nemoguće je fizički da kažemo da osjećamo, mi smo svest fokusirana na ovaj prst. Ali, ako hoćete da proširite svest, vi možete da shvatite da vi osjećate svest i u ovom prstu i u ovom prstu. Vi možete proširiti svest. I to upravo rade ti mudraci, znači i ti mudraci filozofi, pa zamislite recimo, sad kad bi zamislili Isus, imate recimo onaj s vami Yogananda. Yogananda, to vam je poznati indijski populizator na zapadu, uopšte yoga i uopšte indijske filozofije. On je napisao onu knjigu poznatu, autobiografija jednog yogina, u kojoj on kaže da je Isus zapravo bio ispoljenje kosmičke svesti. Razumete? Znači da je Isus bio ono što biste rekli u teoriji filtera, zapravo svest koja je bila mnogo manje stegnuta, mnogo manje ograničena i mnogo većoj količini svestna sama sebe. I onda vi kao pojedinačna svest koja je potpuno stegnuta, vi kada vidite tako neko ispoljavanje svesti, to je Bog. Pa zato što to jeste Bog. Zato što Isusova poruka jeste, razmislite, ovo vas vodi i spoznaji šta su sveci mislili. Voli bližnjeg svog kao sebe samog, zato što ti jesi bližnji tvoj. Pa jeste, to je Sarvepali Rade Krišnan, predsednik Indije, koji je dobio najveću zaslugu, razumete, Barat Ratna, indijska zasluga, profesori na Oksfordu, doktor filozofije, imate njegov dva toma indijske filozofije, gde on bukvalno komentariš na taj način. A on je zastupnik s čega? To je onoga što se zove u indijskoj filozofiji Advaita Vedanta. Odnosno, ta priča, ne dualnost, postoji samo jedinstvo. Ja jesam bližnji moj, iako ja toga nisam svestan. Jel tako? Mislim, mogu postati svestan. I sad, evo, vi gledalci, možete kroz ovo da čujete, da krenete, da promišljate i da zapravo sabirate. I kada saberete, da dođete da spoznaje da to jeste tako. Da to tako mora biti. Jel razmislite kako može biti nešto, a ne jedno. I kako bilo sve ovo što postoji može biti mnoštvo. A ne, jedno. Sjetite se Sufi šta je rekao Ibn Sabain. Atribut više strukosti. Znači, jedinstvo se ispoljava kroz osobinu. Ta osobina se zove više strukost. Ali šta se ispoljava? Jedinstvo. Imam puno sad tu primjera. Znači, u svojoj knjizi... U svojoj knjizi, u prvoj knjizi koja je zapravo uvodna, sam napisao 33 primjera koje mogu najlakši način čoveka da uvodu, zapravo da mu objasne ovu suštinu. I to je zapravo ono što uspevam sa učenicima u srednjim školama. Kada dođemo do ksenofana Parmenida, pa kad krenem s tom pričom pantizam, panentizam, ja krećem od tih nekih primjera. Krećem od tih primjera talas, razumete, ne znam, talas i okean, šupljina i taj vetar i tako još tih imam, znači recimo primjera, dosta sam u tome, pa sam smislio i pokupio dosta primjera, recimo vir, odnosno vrtlog vir i isto voda, to mi je čuveni primjer Davida Boma i najpoznatijeg Bernarda Kastropa. To mi je jedan od najpoznatijih, znači, bukvalno modernih naučnika, koji je bukvalno doktor filozofije i koga na internetu, ako potražite, možete da nađete čoveka koji najlogičnije zastupa ideju idealizma i pokazuje da postoji samo jedna svest i njena ispoljenja i da je materija samo pogrešna paradigma. Znači, zapamtite, Bernard Kastrup. Kastrup. Znači, to je, recimo, legenda i tako dalje te tematike. Tako da, kako da kažemo, priče su velike, da li sam ja uspeo na najsretniji način sa to da, kako da kažem, iznesem, možemo da se trudimo možda i neki sledeći put, ali nadam se da sam uspeo da prenesem osjećaj i da sam uspeo da prenesem taj, je li tako, taj uvid u različite tradicije koje pričaju jedno. Mislim da jesi. Svakako, mnogo toga sam čuo novog, a i naši gledalci. A nastavit ćemo sledeći put, eto, kad izađe knjiga, pa ćemo produžiti. Pogotovo neke teme koje možda mene malo više interesuju, koja smo samo se dotakli. Hvala vam još jednom, poštovani gledalci, hvala i tebi, Bogone. Hvala gledalcima, hvala Nemanja.